ارے بھائی اتنے سیخ پا ہو گئے اس پہ اور دوسری بات میں پھر کہوں پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں یقیناً ای سیریٹ آف دو گورنمنٹ تو تاریخ میں ہمیں کبھی نہیں ملے گی جو دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان تھی ہم گزارہ کرنے والے لوگ ہیں یعنی جس دور میں سانیہ آٹ آگست ہو جس دور میں سانیہ کٹ کچھا مستنگ ہو جس دور میں سانیہ پی ٹی سی ٹریننگ سنٹر ہو جس دور میں کوئی کسی کے فاتح پہ بھی نہیں جا سکتے ہو ایسی امن و امان تو شاید ہمارے بس میں نہ رہے جو پچھلے دور میں تھا جہاں تک جناب چرمین سنجاوی کی بات ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں وہاں پہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے پولیٹیکل جس میں ان پی سے لے کر ہمارے اپوزیشن جماعتوں کی جمعیت علماء اسلام تک پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی تک پاکستان پیپلز پارٹی تک پاکستان مسلم لیگ نون تک ان سب کے ساتھ ہم بیٹھ کے ہم نے مذاکرات کیے ایک نتیجے پہ ہم پہنچے پھر اس مجموعے کو خدا نخستہ ہم نے بزور زبردستی نہیں اٹھایا ہم نے جو اپنی بساط کے مطابق ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ ان کے ساتھ شیئر کیے اس نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا اور وہ درنہ ختم ہوا لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ امن و امان کی ایڈیل سیچویشن ہے ہم آج بھی کہتے ہیں میں ایک اور بات بھی کہوں کہ یہاں پہ کافی سارے ہمارے کچھ حلقوں سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے لیویز کے متعلق لیکن یقیناً پشتون آباد میں جو کچھ ہوا بیق وقت آسی دکانی جس طریقے سے لوٹی گئی تو یقیناً ہمارے لئے ایک مثال ہے میں اچھ پھر کہتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم اگر جس کو کوئی پتہ نہیں کس نظام کا نام دیتے ہیں ایک گلہ سڑا نظام لیویز کا اس کے حوالے یہ سب کچھ کیا جائے کم از کم اس فلور پہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پر نہیں ہوں گے جس طرح ہم پچھلے پانچے دس سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں میں آج پھر اس فلور پہ کہتا ہوں یہ ہماری حکومت کی نہیں ہے یہ بلکہ اگر میں یہ کہوں یہ پچھلے دونوں آدوار کی میں آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگوں میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے اتنی محبت ہے اس درتی کے ساتھ کہ وہ یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے انتظامی معاملات دوسروں کے حوالے نہیں ہونے چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہر تین مہینے کے بعد ایک نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے اس میں ہمارے پولیس ہمارے لیویز ہمارا ایڈمنسٹریشن کسی تیسرے کے آگے بالکل بے بس ہے تو یقیناً میں بھی کہتا ہوں کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ من ون عمل درامت ہونا چاہے جس کو اس ملک کے سیکیورٹی اداروں نے اور اس ملک کے پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیٹھ کے سانیہ ہے اس سکول کے اپنے اے پی ایس سکول کے بعد جو ترتیب دیا تھا میں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری کوتائیاں ہو رہی ہیں میں نے اس سٹیج پہ کہا کہ ہمیں اس طرح قاتل مار نہیں دینے چاہے کہ وہ ہمارے درجنوں کے جنازے نکال کے پھر ہم اس کو مار کے پھر ہم یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کے قاتل کو گرفتار کیا یا اس کو مار دیا جو پنا واقعے میں ملوث تھا جو پنا واقعے میں ملوث تھا ہمارے ملک کے اداروں کو ہمارے ملک کے ایجنسیز کو ہر اس گریبان تک اپنا ہاتھ پہنچا دینا چاہے جو ہمارے درجنوں کے انصاف سے قتل کے منصوبے بناتے ہیں اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو یقیناً یہ ایک فیلئر ہے اور یہ فیلئر کل ہم اس نیچ پہ لے جائیں گے کہ کل ہمارے ہاں کوئی کسی کی بات سنے کو تیار نہیں ہوگا یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور اس سٹیج پہ سنجاوی پہ ان تمام جماعتوں کے لیڈرشپ نے ہمارا اس توڑی سی کوشش کو کھاوش کو سراہا اور شکریہ بھی آدھا کیا اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ درنہ ختم بھی کیا ہم نے ان کے ساتھ جو کمنٹمنٹ کیے ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ یہ ایوان گوار رہے گا جو کمنٹمنٹ ہمارا وہاں پہ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہم پورا کر کے کریں گے انشاءاللہ اس میں کوئی دوسری بات ہے بھی نہیں لیکن جناب سپیکر امن و امان حکومت کا صرف نہیں ہے ہم سب کا مسئلہ ہے حکومت کو تو اس پر اقدامات اٹھانے چاہیے لیکن اپوزیشن کو کچھ اس طرح کے معاملات میں جس میں ہم سب غیر محفوظ ہیں جس میں ہمارا ہر ایک طبقہ غیر محفوظ ہے ایسی صورتحال میں ہم سب کو مل بیٹھ جانا چاہیے اس پہ ہمیں اگر میں نے جس طرح شروع میں کہا اگر ہم تنقید میں جائیں گے تو تنقید کے لیے ہمارے پاس پچھلے حکومتوں کی وہ 
دلائل اور شواہد موجود ہے کہ شاید پھر جو بھی بات کرے پھر شاید جو پھر ہماری بات سنے کو کوئی تیار بھی نہیں ہوگا یقیناً ہر اس مسئلے پہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہاں پہ قتل و غارت ہو یہاں پہ اغوا ہو یہاں پہ بتا ہو اور ہم کہے کہ سب کچھ ٹک ٹاک چل رہے لیکن ایک حد تک ایک حد تک ہمیں اس بات سے اتفاق کرنا چاہیے کہ بنسبت پہلے کے آج ایک حد تک ہر لحاظ سے چمن سے لے کے جوب تک جوب سے لے کے گوادر تک ایک حد تک بنسبت پہلے کے امن و امان قائم ہے اور اس طرح بھی نہیں ہے کوتائی کیا ہوتی ہے جناب چرمین کوتائی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہم کہہ دے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہم آج بھی پبلک کے درمیان بیٹھے ہیں جنازے سے لے کے پریس کانفرنسز تک ہر ایک چیز کی ہم نے خود نشان دی کیے اور کل بھی کریں گے ہم نے چپ ساتھ نہیں لیے ہیں ہم نے اس پر آنکھیں بند نہیں کیے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے سیاست کا میور ہے اور جس میور کی بنیاد پر یہاں پر ہم امن و آمان کو قائم کرنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ باتیں ہم آج بھی کرتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا روایہ ایک جیسا ہونا چاہے ہم حکومت میں ہو تو وہ پھر بھی وہی روایہ اور اگر ہم اپوزیشن میں ہو تو پھر بھی وہی روایہ روایہ ہمیں بدلا نہیں جانا چاہے کیونکہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اگر ہم اپوزیشن میں تو بھی لوگ ہمارے ہیں اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور اگر آج ہم حکومت میں ہیں اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر بھی ہم وہ لوگ ہمارے ہی ہیں لیکن یہ کہ ہم کل کے واقعات میں ہر ایک واقعے پہ ابھی ایک بات میں جناب چرمین آپ کی نوٹس میں لاؤں اور اگر یہ میں تیری کے قرارداد کی صورت میں بھی لانا چاہتا تھا یہاں پہ کافی کھا گیا تھا کہ جو آٹھ اگس کا جو واقعہ ہوا تھا کہ ان تمام اکلا کو ملازمتیں مل گئی ہیں کسی کو نہیں ملا ہے جناب چرمین ہمیں اس ایوان سے ایک متفقہ قرارداد پاس کر دینا چاہے کہ وہ اس حکومت نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کر دینی چاہیے ہمیں ہر اس صورتحال پہ ایک جا ہونا چاہے جو ہمارے کل کو تباہ کر رہی ہے جو ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے میں نے سنجاوی کے لوگوں کے اتحاد و اتفاق کو خراج تحسین پیش کیا ہے ہم نے اس پہ کوئی زبردستی نہیں ڈالی اور میں آج پھر کہتا ہوں ہم سب بلوچستانیوں کا اگر اتحاد و اتفاق خاص کر اس جیسے واقعات پر نو یہ واقعات ہمیں تاریخ رات کے اس لمبے راستے پہ لے جائیں گے کہ جسے نکلنا پھر ہمیں سے کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت اس درتی پہ بنی ہوئی ہے جو کل پشتنخواہ میں تھی جو کل فارٹا میں تھی جس صورتحال سے آج ہم بلوچستان میں جنوبی پشتنخواہ میں دو چار ہیں ایسی صورتحال پہ ہمیں منہائی سلکوم بیٹھ کے سیاست سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ایک دن میری لاش آپ کے کندوں پہ اور اگلے دن آپ کی لاش کسی اور کے کندوں پہ ہوگی اور اس ایسی صورتحال میں ہمیں کسی کو تنقید یا نہ میں آج یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا اس قوم پہ کہ ہم نے سنجاوی میں جا کے ان لوگوں کا درنہ ختم کر آیا لیکن ان لوگوں کے اتحاد کو ان لوگوں کے اتفاق کو آج بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سیاسی لحاظ سے ایک دوسرے کے بدترین مخالفین پارلیمانی لحاظ سے ایک دوسرے کے بدترین مخالفین ایک سٹیج پہ بیٹھے تھے اس کا دعویٰ بھی کچھ نہیں تھا یقین جانے جناب چرمین اس نے کہا کہ ہم ان شہدہ کی کمپنسیشن کی بات ہم نے نہیں کرنی ہے ان کی نوکریوں کی بات ہم نے نہیں کرنی ہے لیکن کم از کم ہمارا کل محفوظ ہو لوگ اس وقت جو پریشانی اور تکلیب دس صورتیال سے دو چار ہے وہ اپنے کل کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے کہ یہ واقعات اگر ہوتے رہیں گے ہم نے وہاں پہ ایک مثال دی ہم نے کہا کہ ایک جرگے میں کوئی جرگہ کسی کے پاس جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک بال باعتماد آدمی نے اس کو اپنی داڑی کی ایک بال دی تھی کہ جب آپ جائیں گے اس پری کے پاس آپ اس کے سامنے میرے اس سپید ریش کو میرے بزرگی کا یہ ان کے آگے کر دو آپ کو سارا اختیار بھی دے گا تو فریق نے ان کو کہا کہ جرگے والے آپ سن لو یہ بندہ اس داڑی کے ساتھ آپ تو اس کا ایک بال لے کے آئے ہو میرے پاس داڑی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو اس کے ایک بال کی ہم کیا قدر کریں گے تو ہم نے وہاں پہ بھی کہا یہاں پہ بھی کہتے کہ کل اس طرح کے واقعات کے بعد ہم چاہے سب کسی کے پاس جائے کوئی ہماری بات سنے کو تیار نہیں ہوگا پہلے اس کے کہ کل حالات ایسے ہو جائے کہ ہم سب کے کنٹرول سے نکلیں ہمیں آج سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی ہمیں ہر اس طرح کے واقعات اور اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو سنجیدہ نظر سے دیکھنا ہوگا ہم نے کبھی حکومت میں رہے کہ یہ بات نہیں کہی ہے کہ نہیں سب کچھ ٹک ٹاک ہے اور ہر ایک چیز پہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دے کہ نہیں 
आइडियल सिचुएशन है कोई आइडियल सिचुएशन नहीं मैं भी ये बात माने को तैयार मैं आज भी कहता हूं कि इस वक्त जिस तकलीफ दस सूरत हाल से हमारा ये बेल्ट गुजर रहा इसके है बात कर ले खत्म कर कैलकुलेशन की तरफ ले जाएंगे हम लोग कम अज कम यूलान मुझे बात करने दे इस पर अमन वमान है तो हम लोग नहीं 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 दोनों दोनों साथ चले दोनों के बेस पर आगाज दोनों पर हुआ था बेस पर आगाज दोनों पर हुआ था दोनों